a Casa dos Carneiros, no início, é a fuga da, da urbe, do meio urbano, justamente para me distanciar é, daquilo que conturba a minha criação, por exemplo, a modernidade, né? o, o avanço técnico-científico, que é sempre contraponteante à minha obra. Eu costumo dizer que vim, saltei na estação errada. Quando eu puxei a corda, o maquinista do trem falou, ei, rapaz, você puxou tarde, parou na outra estação, é lá atrás, ou você puxou antes, você estava dormindo e acordou só. Saltei na estação errada. Eu não devia saltar nesse instante na Terra, mas Deus falou, salta aqui. Tem, tem fãs, não, eu não gosto dessa palavra fã, tem cúmplices meus que acham que eu saltei na hora exata. Tem hora que eu penso, eu tento achar se foi, não sei. Se eu tivesse saltado antes um pouco, seria melhor, ou talvez depois quando o mundo vai estar muito mais conturbado. Então, assim que eu fui para Salvador, que eu estudei, fiz curso superior, eu voltei e tal, cheguei em conquista, eu falei, eu tenho que cair no mundo, pra... eu tenho que ir logo para o sertão, pra sair daqui desse, desse ambiente conturbado. Tanto isso é verdade que quando eu me formei lá em Salvador, a professora, eu, no dia da, um, um dia ou dois anos da formatura, eu fui levar meu convite para minha professora de violão, é de Cajueiro, que eu não via há anos, há uns quatro anos eu não havia. Ela me deu poucas aulas de violão. Até que descobri que estava na barra. Achei a casa dela. Ela foi interessante. Você me procurando e eu te percurando também. Estou com um convite para você. Qual é o seu convite? Foi meu convite de formatura. Fez o que? Arquitetura. E qual o convite da senhora? Ela falou, eu vou. E qual é o convite da senhora? Está aqui uma bolsa. André Segovia, o grande violão. O maior violão ia aparecer no mundo. Se aposentou, não dá mais concertos. Abriu uma escola de violão em Madrid. Mandou uma bolsa para cada país. Mandou uma para o Brasil. Por sorte, foi eleito o Estado da Bahia. E por sorte, a professora fui eu. E por sorte, de meus alunos, você é escolhido. Falei, professora, sinto muito, passa essa bolsa para outro, mais qualificado, porque estou aqui com convite no bolso, no convite está aqui na mão, formatura amanhã ou depois, está aqui no bolso, tirei você. A passagem de ônibus para ir para casa. Vou para o sertão, porque se eu for para a Europa, eu vou ser um grande violonista da escola madrilenha, com André Segovia. Vou tocar com as grandes orquestras do mundo. Quem vai escrever a ópera do sertão? Eu não sei de ninguém. Posso ser que haja. Agora, eu sei escrever a ópera. Eu vou para lá para escrever a obra. Ela parou e falou, é, você tem razão. A bolsa foi, voltou para o Rio, foi para a mão de Turíbio Santos, esse tremendo violonista que nós conhecemos brasileiro. Ele me contou que essa bolsa, que saiu de minha mão, foi para a mão dele. Bueno, então vim para a conquista e fui logo trabalhar para comprar uma terra para eu sair de lá, para poder eu, eu, eu voltar para o meu ambiente ossaliano, para ouvir de novo, tornar a voltar a rememorar o dialeto, as histórias, as coisas, para eu poder me, me reintegrar, me embagajar, tá entendendo? Da, da, das coisas, aqueles elementos que eu perdi durante o tempo que eu estava na capital estudando. Comprei o Rio de Gavião, um fiado, paguei juro, um horror, uma dificuldade desgraçada. Depois, o palco meu lá em casa, longe, lerros e tal, pá, depois comprei a gamileira. Mais perto da cidade foi que acomodou mais o pessoal lá em casa, os clamores. E me voltei a, remover, a relembrar aquelas expressões, aquela linguagem, e fui me acomodando, a, 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 relembrando a coisa, revendo a coisa do passado na gamileira, depois vim para o gavião, e fiquei um longo tempo na gamileira no gavião, e entre com 15 gamileiras no gavião, escrevendo o cancioneiro, saindo já de lá, lá já abri. A, o conjunto das antífonas, a série das óperas. E num dado instante eu comecei a descobrir o seguinte, que o Gavião e a Gameleira já estavam assim, muito urbanizados, muito civilizados demais para meu gosto, para eu poder continuar trabalhando. Mesmo porque já entrei, já estava dentro do Gavião e do Gameleira, o tempo que eu fiquei já tinha dado forma e esboçado as antífonas e as óperas. O cancioneiro já encerrado há uns 15 anos atrás, não, não mais canções. Ópera em Antífonas. E já começando a esboçar novas ideias. Os romances de cavalaria, que já vinham há algum tempo, mas já dando forma mesmo. E as, a sinfonia. A, a própria paisagem do Gavião, a própria paisagem da Gameleira, muito dobramento geológico, é, consequência de eurogênese, movimentos tectônicos, muita serra, muito morro, muito cafundó, muito buqueirão. Não bate com, com a forma sinfônica, a, com a sinfonia. A sinfonia são linhas melódicas mais horizontais. E quando eu vim pela primeira vez a convite de Pedro, o cavaleiro Pedro Cardoso, cantar aqui, eu vim e cantei aqui que eu vi as planuras, entendeu? Essa peneplanície, os cerros, as ondulações, 
que estão nas lerranias muito distantes, eu falei, é por aqui que é o lugar da sinfonia, isso há muito tempo atrás. Lamento não ter podido e não ter tido a coragem ou o estalo de ter vindo antes, porque já estaria mais adiantado, não estaria naquele cafundó que nós estamos, já estaria na Casa Nova, lá na colina e tal. Mas a vinda para cá, quer dizer, na gamileira e no gavião, está encerrado o ciclo das canções e aberto e consolidado as ideias da ópera e das antífonas. O surgimento da, da sinfonia, conforme eu falei aqui há pouco, requereu, requer que eu tenha uma paisagem mais desolada e mais ampla. Quando eu cheguei aí, esse ano, eu lá num instante depressivo, não foi depressão, de angústia, eu peguei o livro dos Salmos e abri o rei Davi dizendo, eu falei, Deus mandou essa palavra para mim agora, dizendo assim, o Senhor me ouviu na minha angústia e me trouxe para uma terra ampla e larga. Hoje, cá é a terra ampla e larga, onde estou agora. Um lugar amplo e largo. Um lugar para escrever a sinfonia. Que, na realidade, é a caverna. É o esconderijo último, derradeiro, talvez não, porque Vinícius Moraes, na contracapa das barrancas, numa premonição de grande poeta que ele é, intuitivo, porque os poetas são, os poetas puros são vates, e os vates fazem vaticínio. E ele disse o seguinte, que era mais que eu, eu iria escorregando do sertão para dentro, à medida que a civilização fosse chegando, até chegar lerrando nos gerais. Eu acho que o último lugar que eu vou chegar ainda é nos gerais em cima. Ainda vou chegar lá. Porque eu acho que não vai custar muito isso aqui começar a poluir também, não. Quando começar a purrinhar, vou para lá para gerais. Lá é o último lugar. Ninguém quer ir para lá, não. Lá é muito desolado. Talvez, ou talvez nem precise, né? Então, é a caverna. É o último esconderijo. É o lugar, é, é a última, talvez, a derradeira cidadela fortificada para eu me defender dos dardos envenenados da modernidade, né? Mas mesmo assim, eu, eu, eu pensei comigo, acho que vou ter que criar uma pedra una, uma itaúna, um portal, um cert, uma bolha, um sertão profundo para só chegar lá quem tiver a senha para entrar.